Yesterday, I said that um, I, s I ended up speaking about revival. Вчера мы закончили на теме пробуждения. And said that the way that um, evangelical Christians speak about revival и сказали, что евангельские христиане was something that really began around the 17. Когда евангельские христиане говорят о пробуждении, то обычно мы имеем в виду, что он начал где-то в 17-18 веках. И это стало началом евангельского движения, и которое потом распространилось по всему миру. И Summarizing the points I made about revival. Я подведу некоторые итоги по поводу пробуждения, то что я сказал. Revival is concerned with outpouring of the Holy Spirit. Пробуждение это всегда есть излияние Духа Святого. That brings people to conversion. Которое приводит людей к обращению. To repentance for sin. Покаянию в грехах. To a personal knowledge of Jesus, к личному познанию Иисуса как Спасителя Lord, и Господа. And, and that Jesus has saved them. И также уверенность у них есть, что Иисус спас их. Now, that was the, what is meant by revival with the added point that They evangelicals speak about revival when an outpouring of the Holy Spirit impacts thousands of people. И также евангельские христиане говорят, что происходит пробуждение, когда происходит излияние Духа Святого, и это влияет на тысячи людей. Вовлекает тысячи. I was also saying this really began with the beginnings of the evangelical movement. И также это началось все с Иванского движения. And so I want to summarize first the key elements, the distinctive emphases of evangelicalism. И ключевые моменты, либо отличительные особенности евангелизма, либо можно сказать Иванского движения. There are perhaps four main elements. Может быть, три основных, четыре основных элемента. From the beginning of the evangelical movement, с самого начала евангельского движения, that we still find today, которые мы даже в наши дни можем видеть. First, there was an emphasis on the cross of Jesus Christ. Во-первых, был акцент на особенное одарение на крест Иисуса Христа. On the doctrine of the atonement. Также на доктрину искупления. That Jesus died for our sins on the cross. Что Иисус умер за наши грехи на кресте. And often the language of substitution was used. Чи часто использовалось язык и термин такой как заместительная жертва, замещение, заместительная жертва, что Иисус занял наше место. The second point about evangelical faith следующий факт в отношении евангельской веры это ударение особенно акцент на Библии Библия как единственный авторитет для христиан третий фактор третий факт это тоже фокусировка на обращении на личном обращении человека. 
conversion. И это обращение, которое нужно самому испытать в жизни, на опыте. And the fourth element was um, that it was very outward um, directed, it was dynamic, что это направлено so на внешнее, динамическое, динамическое, евангелистическое, a whole new missionary work, что привело к миссионерской деятельности. And It has been characteristic of evangelical Christians. И что это качество евангельских христиан? They see the highest priority of the church. Они видят высший приоритет церкви. As evangelism. В том, чтобы евангелизировать. Now, the revivals of the 1730s and 1740s. И пробуждения, которые были в 1730-м. Great Britain and in North America. Происходили в Великобритании и в Северной Америке. This was before the formation of the United States. Это даже было до основания до основания Соединенных Штатов. This this touched. Um, Christians of different churches. Это повлияло на христиан из разных церквей. And the, 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 amongst the evangelical, amongst these People who were really preaching the gospel. Евангельские христиане, те, которые на самом деле проповедовали Евангелие. Some were Calvinists. Некоторые из них были кальвинисты. Who emphasized God's absolute sovereignty and authority. Которые делали акцент на то, что Бог абсолютно суверенен и у него абсолютная власть. And were really saying man can do almost virtually nothing. Или же другими словами, что, Бог абсолютно, что человек абсолютно ничего не может сделать. Армениане также, это противоположность кальвинизму. Армениане. Уэсли Well, belong to this tendency. И Уэсли принадлежал к этому течению, либо теологической мысли армянянству. Что они говорили? Они говорили, что Божья благодать что требуется Божья благодать, требуется ответственность человека и решение человека, его, его действия. Emphases about revival. И из-за разного акцента такого привело к разному взгляду на пробуждение и привело к тому, как они это проповедовали, как они это объясняли. So that the Calvinists, they, because of their emphasis, absolute emphasis on God, и поскольку кальвинисты делали Абсолютный акцент только на Боге. Они говорили, что единственный способ, как можно подготовиться к пробуждению, это только с помощью молитвы. Просто умолять Бога, излить свой дух. И они с подозрением относились к человеческим попыткам организовать, так сказать, пробуждение. And so, I don't, this phrase may not be so easy to translate, but in English, um, the, some of these people said, revivals can be prayed down, but not worked up. И эти люди говорили часто, что пробуждение можно только спустить вниз с небес с помощью молитвы, но не поднять от земли с помощью наших дел. But in the Wesleyan tradition, following Wesley, there was there was a bigger emphasis on 
Они больше делали они акцент ударения на человеческой ответственности и на отзыве людей, отзыве человека. И также вчера я упомянул одного человека, Джорджа Уитфилда, из Англии тоже он был. И он жил в то же время, что и Уэсли. Но он не жил так же долго, как и Уэсли. Потому что Уэсли дожил до 88 лет и всю свою жизнь проповедовал. Но Уитфилд, кажется, умер до 60 лет. И Уитфилд много времени был в Америке, проводил в Америке. И Уитфилд был кальвинистом по теологии. А Уэсли нет, наоборот. И это сделало разницу, потому что они оба тысячи людей. Вот в чем была разница между ними, но и тот, и другой проповедовали тысячам людей. И что делал Уэсли? Уэсли организовывал группы из новообращенных после обращения людей. Потому что он знал, что на человеке лежит ответственность. А Уитфилд, кальвинист по теологии, он не организовал никаких, не организовал никаких групп после покаяния людей. Поэтому Уэсли по сравнению или в отличие от Уитфилда принимал участие либо организовал пасторскую работу после евангелизма. И Уэсли организовал огромную систему малых групп. И можно сказать, что его можно назвать отцом ячейчной системы малых групп, домашних групп. В Северной Америке было очень огромное пробуждение, которое затронуло абсолютно все церкви протестантские. Between 1734 и 1734-1743 годами. Когда я говорю, что то пробуждение повлияло, либо вовлекло на все протестантские церкви, вовлекло все протестантские церкви. Конечно, когда это пришло пробуждение, некоторые приветствовали его, некоторые противились. Потом в Америке была вторая волна пробуждения, уже в 18 веке, в 1800-1810 годах. И то пробуждение захватило в основном Запад Америки, штат Кентукки, Теннесси. Которые были передовыми штатами. Потому что когда только США организовалась в 1776 году, и те штаты были намного меньше, чем сейчас, и поселенцы первые продвигались на запад, как вы знаете, проповедники и миссионеры тоже со всеми остальными людьми двигались на запад. И эти два штата, Кентукки, Теннесси, только были организованы, эти два штата. Нет, это на передовой. 
there was no stable society yet. Они находились на передовой, не было уже сложившегося, еще сложившегося общества. Было много беспорядка, в том числе и морального беспорядка, неустройства. Именно в такой ситуации было это пробуждение. И к 1800 годам начинается французская революция во Франции в 1789 году. В результате которой свергнут был царь Монарх во Франции последствия от революции распространились и потрясли всю Европу, всю политическую систему Европы. Французская революция, последующие войны за ней под главой его Наполеона во главе. Которого армии прошли до Москвы, вплоть до Москвы. И одно, одно из последствий французской революции было было то, что многие христиане начали задумываться, фокусироваться на последних днях. Поэтому в конце той войны наполеоновских войн больше Интереса у них было к пришествию, к возвращению Господа. И также интересно, в этот период формируются первые миссии евангельские к евреям или для евреев. Вначале в Англии, но и также в Германии. Не хочу сказать здесь упомянуть об отношении христиан к евреям, к Израилю. Вы знаете, на протяжении столетий христиане пришли к такому выводу, что Бог отверг Израиль. Из-за того, что евреи отвергли Иисуса как Мессию, потому они сказали, что Бог отверг их, евреев, и вместо них выбрал церковь. И что таким образом церковь заняла место Израиля, как народа Завета. И при таком понимании Новый Завет замещает Ветхий Завет. И таким образом также пророчества данные Израилю больше не Израилю принадлежат, а место этого относится к церкви. Такое мышление было распространено во всем христианском мире, среди католиков, среди православных и протестантов. И когда была реформация, процессы реформации это не привело к каким-то изменениям. Как Лютер и Кальвин, они учили этой же теологии оба. 
at the end of his life, Luther made more anti-Jewish statements than, Cal you know, he was, he, Luther Lut was a more emotional, <laughs> explosive man than Luther, Calvin. Был более эмоциональным человеком, таким взрывным человеком, и он уже к концу жизни сделал больше заявлений антисемецких заявлений, ужасные вещи он говорил про евреев. Но все равно, даже во время реформации произошла перемена в отношении христиан к евреям. The return to the Bible, the emphasis of the Protestants on the Bible. Потому что протестанты возвратились к Библии, сделали ударение на Библии. And the need to go back and study the Bible in the original languages. И также появилась необходимость возвратиться к Библии, изучать Библию на первоначальных языках, на которых она была написана, греческом и иврите. This sort of led to much more study of the Bible and of the Old Testament. Это привело люди начали изучать Библию, особенно нов Ветхий Завет. And this had positive effects. И это повлияло. So in the 1600s, имело имело эффект свой и в шестнадцатом столетии. You begin to get some Protestant scholars who Um, start to teach that um, you know the Jewish people will return to the land of Israel. появляются протестантские теологи, которые начинают учить, что израильский, что еврейский народ возвратится в землю израильскую. And that they will come to faith in. И что они придут к вере в Иисуса Христа как своего Мессия. И интересно, что это учение о евреях никогда не стало частью официального учения. Это просто было что-то, что каждый принимал само собой, разумеющееся. Это никогда не было официально, частью официального христианской доктрины, теологии. Ни в одном из символов веры вы не можете найти этого, ну, утверждения о евреях, о их отвержении Богом. Это очень важно. И тот факт, что нет записи ни в одном символе веры, Поэтому для церкви в наши дни намного легче изменить свое понимание, когда они снова заново перечитывают Писание. A small movement in Britain. Было небольшое движение в Британии, в Великобритании. That produced led to a group being formed who became known as the Brethren. Была организована такая группа, которая. Often the Plymouth Brethren. Их называли Brethren на русском это как братья, группа братская. And they, a key man in this, they didn't have any. Bishop or any one leader. И у них не было ни одного лидера, никакого епископа. But in fact, their most influential teacher. Но самый их влиятельный учитель. Was a man born in Ireland. Это был человек, рожденный в Ирландии. Whose name was Darby. Darby его звали.
Now, Darby um, had a, though the group he belonged to, the Plymouth Brethren, was never very big. И хотя вот этот человек Дарби из это групп братские маленькой группе он был лидером, но его учение очень сильно имело влияние. Во-первых, хочу сказать, что же у него было за учение. Потому что он повлиял во время дебатов об Израиле. Поэтому я упоминаю о Дарби в частности. Дарби видел что-то очень важное в Писаниях. Он видел, что надежда Израиля для Израиля это она в, в этом мире. И он видел, что обетования данные Израилю относятся к благословениям, относятся к благословениям этого мира в этом творении. Что суть этих обетований — это освобождение из Египта, входа в обетованную землю, также надежда возвращения изгнанных в землю, обетованную, возвращение евреев в этом мире. И также для славы Иерусалима. Города Иерусалима в земле обетованной. И он видел, что мессианская надежда, особенно которая видна в пророках через пророческие книги. Это надежда, которая есть в этом мире, в этом творении, в этом мироздании. И это очень важно. Потому что я думаю, что в этом он прав. Также Дарби видел, что в Новом Завете There is a new focus. Что там есть новый фокус. And in in the new in the New Testament. И что в Новом Завете. There's a big focus on the heavenly dimension. Больше фокус есть на небесном, на небесном измерении, на небесах. And so, um, he, you know, in the Colossians. Как в Колоссянам Павел пишет в третьей главе, в начале третьей главы, не ищите земного, а горным помышляйте. Также в конце филиппийцам третьей главы, послание филиппийцам, он говорит, что наше, наше житие, наше гражданство на небесах. Филиппийцам 3.20. Наше жительство на небесах. And the heavenly hope of the New Testament. Поэтому Дарби пытался понять, какова же взаимосвязь между надеждой Израиля, которая находится здесь в этом мире, и также надеждой в Новом Завете, которая относится к небесам. Я думаю, что это очень искренний вопрос. И вполне правильно иметь такие вопросы задавать такие вопросы. И это очень важный вопрос для мессианских евреев, которые говорят, 
которые говорят, что они верят в Ишуа, в Мессию Израиля. И этот вопрос также важен для мессианских евреев. Это как вызов такой. Это вызов, который бросают мессианские верующие христианским церквям. Их до настоящего момента христианские церкви пока не дали вполне адекватного ответа на этот вопрос. Это задача для Духа Святого в будущем, для будущего еще решить, ответить. Поэтому Дарби задавал очень хорошие вопросы. Поскольку он видел что-то в Писании. Еще Дарби изобрел систему ответа на этот вопрос. Я думаю, что ответ же, он задал вопрос и ответил, но ответ его был катастрофическим. Потому что, как он ответил, что Израиль сфокусирован на надежде в этом мире, ага. то есть Израиль сфокусирован на земном, на земной надежде, а церковь сфокусирована на небесной надежде. И он пришел к выводу, что у Израиля и церкви разные so, судьбы. Разное предназначение. Это учение привело к новому разделению между церковью и Израилем. When they rejected Jesus. Также он говорил, что Бог прекратил э, всякую деятельность для Израиля, среди Израиля, с того момента, когда они отвергли Иисуса. Said, history, the, uh, Christ, И он сказал, что теперь, в настоящее время, начиная со времен Иисуса Христа, теперь Бог сосредоточен на церкви для того, чтобы церковь довести до ее небесного предназначения. И вот именно тогда появляется доктрина восхищения. Доктрина восхищения о том, что все верующие будут забраны из земли. В действительности это было начало, это развитие, как начала нас доктрина восхищения, потому что система Дарби нуждалась в такой доктрине, потому что церковь должна была как-то забраться на небеса, подняться на небеса. И потом только Бог начнет uh, разбираться с Израилем. Только когда uh, церковь будет поднята на небеса, потом Бог приступит к Израилю. Я верю, что эта доктрина катастрофически неправильна. Во-первых, потому что это приводит к новому разделению между Израилем и Церковью. И послание Нового Завета в том, что Бог соединяет евреи и евреи в Церкви. И церковь начинает с того, что является частью Израиля. 
I think, um, wrong because it's the task of the church. Также это неправильно, потому что задача церкви в том, чтобы подготовиться к пришествию Господа, когда Он придет. И по этой доктрине, в соответствии с этой доктриной, церковь забирается с земли даже до возвращения Господа. И интересно, что даже не это самое главное в учении Дарби. Дарби и его учения, его последователи отвергли духовные дары. И потому верили они, что чудеса в Новом Завете относились только к началу. Если кто-то говорит, что если кто-то пророчествует, либо молится языками, то должно быть это что-то ложное, потому что это относилось только к началу. И позже, например, когда начало распространяться харизматическое движение, многие из членов братского движения, некоторые из членов которых братского движения либо церкви. Некоторые из них молились языками и их исключили. Их исключали из церкви. Это доктрина Дарби имела большое влияние из-за английского перевода Библии под названием Библия Скофилда. Если вы слышали английский перевод Скофилда Библии, потому что Скофилд был американцем, он был последователь Дарби. Он не сделал нового перевода Библии никогда. Но что он сделал, так это он делал очень такие большие заметки на полях с объяснением библейских текстов в свете учения Дарби. Поэтому тысячи евангельских христиан приняли это учение, потому что это учение было передано им с Библии, а в Библии уже были эти заметки, эти ссылки, объяснения, объяснения в свете учения Дарби. Еще какое влияние было учение Дарби или братского движения? Они фокусировались на последних временах, на пришествии Господа. И мы знаем, что начиная с того времени это становится таким ключевым моментом, вопросом для евангельских христиан. И также заинтересованности евангельских верующих в пришествии Господа начался интерес проявляться в XVIII веке. 
Только в 18 веке, если взять предыдущий век, учение о Уэсли или его современникам, они не сильно концентрировались на пришествии Господа. Есть ли у кого-то вопросы? Говори. Давай задавай. Подожди. Саша. We would like to ask about your life, about how you came to the Lord, what you are doing, how I did. your testimony about your life. Yeah, it's not topical. Maybe you can tell it later, but because we have one more question, which is topical. No, no, we, that belongs to a separate, I can't do that in f five or ten minutes. Я не могу это за пять-десять минут рассказать. Надо отдельно. Because my, I have quite, now quite a long life. Потому что у меня очень большая жизнь, длинная достаточно. He has a question. When there will be rapture? Sorry? He is asking, when will rapture happen? Well, I don't believe in the rapture. I think it's a wrong teaching. Я не верю в восхищение. Я ведь думаю, что это лжеучение. I think восхищение, а не вознесение. Because I do not think that the Believers will be removed from this world before the Lord comes visibly in glory. Я не думаю, что верующие будут забраны с земли до тех пор, пока Иисус не придет своей славе. And um, I think also that it's a very un-Jewish doctrine. Также я думаю, что это очень не еврейская доктрина. Because you see, the Jewish focus, and here Darby was right, is on th on on the This creation. Потому что если взять the Jewish convictions are very earthly. In in whose teaching? Jewish faith is very rooted in this world. Вера евреев очень укоренена в этой на этой земле. So it's the promise of the land. И обетование земли. You know, there is the sign of circumcision. Также знак обрезания. So, и надежда спасения евреев всегда состоит в том, чтобы была трансформация. So, Поэтому вера в воскресение мертвых тел Soil of Israel. То, что воскреснут тела на земле израильской. Особенно в пророчестве Иезекииля видно, в седьмой главе. И видение в Писании такое, что небесное сойдет на землю. But the there is always. Но всегда. It is the task of the church on earth. Это задача церкви на земле. To prepare for the coming of the Lord in glory. Подготовиться к пришествию Господа в славе. When the Lord will come with all His holy ones. Со всеми своими святыми. You see, and so. When in one Corinthians eleven, Paul speaks about holy communion. Павел говорит о причастии и говорит: Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. That is, he comes to redeem this earth. He comes to reign. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, все пьете чашу, смерть Господню возвещаете, до коли он придет, до коли он придет на эту землю. Now, of course, one of the major texts that was used to support belief in the rapture. И, конечно, один из основных стихов для доктрины восхищения. Is that. Is one Thessalonians four? Это из первого Фессалоникийцам четвертой главы. 
Потому что там Господь при возвещении, при власти Архангела, в трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках светения Господу на воздухе. Так всегда с Господом будем. И основное учение о восхищении Наиболее систематическое это 1 Коринфянам. Um, uh, с 20 стиха. Первенец из умерших. Как смерть через человеков, человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христова, пришествие Его, а затем конец, когда Он придаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царство, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои. И с какими трудностями мы сталкиваемся здесь? То, что христиане долгое время верили, что наша судьба — это на небесах, небеса. Многие гимны поют об этом. И что этот мир является только приходящей фазой, стадией. Но является ли это учение Нового Завета? Я думаю, что это не так. И вот в чем евреи бросают вызов церквям. Это видение из Ветхого Завета. Так, например, Исайя 42 о слуге. Отрок мой, слуга мой, которого держу за руку. Он положит дух мой на него и возвестит народам суд. Это надежда Израиля. Что все творение будет освобождено от греха, и установится Царство Божье. Не из-за того, что мы куда-то в другое место будем уведены, но то, что небеса сойдут на землю. 
I think, for me, the most important thing is having the right framework for understanding all these questions. Я думаю, что нужно иметь правильное понимание предысторию, чтобы понять эти вопросы все. Because I do not think that you can build um, a whole a doctrine, a doctrine that is presented as for all Christians on on one or just two texts. Я не верю, что невозможно одну доктрину построить на одном или двух стихах доктрину, которая учит всех христиан. Но этот один стих, либо два стиха, нужно понимать в контексте. Еще другая проблема. Современные люди читают Библию. У них вообще другое мировоззрение. Мировоззрение, отличающееся от авторов Библии. You see, among the Jewish people of that time, they believed that um, in um, that in some way there, there was the realm of of God. The word heaven comes to be used of the realm of God. And there is life on earth. And it was believed that in between was an area that was abode of the spirits. The air. And you, you find this For example, in Ephesians, например, это можно прочесть в Ефесянам. You see, at the beginning of chapter two. Um, as for you, you were dead in your transgressions and sins in which you used to live when you followed the ways of this world and the ruler of the kingdom of the air. Ephesians. You see, the ruler of the kingdom of the air. What so, verse? Two. Chapter. Two. This speaks about the ruler of the kingdom of the air. Now this is the air is referring to the zone between the realm of God above and us on earth. Мира по воле княга господствующего в воздухе. Князь господствует в воздухе, находящемся между небесами и землей. Several heavens. Это также привело к языку, который говорит о нескольких небесах. Paul speaks about being caught up to the third heaven. Павел говорит о том, что был вознесен на третье небо. Во второй Коринфянам. His experience of он испытал это. Caught up to the third heaven. Был вознесен на третье небеса. Now, this is why in So they believed in the right. There were there was the air, and there were different levels of heaven. And but so when Paul in Ephesians four, Ephesians four, chapter four, verse eight. Nine and ten. Nine and ten. It speaks about the ascension of Jesus. Говорится о восхождении Иисуса после Его воскресения. Вошел, вошел, что означает не то, что Он не сходил прежде в преисподние места земли. Не шедший, Он же есть и вошедший превыше всех небес. 
чтобы наполнить все. И здесь не сказано, что Иисус вошел на небеса. Но Он вошел превыше всех небес. Утверждение, что Иисус вознесен превыше всего на высшем месте. Также Ефесянам 6.12 говорится о духовных силах зла в духовной реальности. Да, злые духовные силы, которые не с Богом, также когда они верили в разные уровни небес, Нижний уровень — это уровень сил зла, либо это царство князей воздуха. И Новый Завет не фокусируется на этой доктрине как на одной из основных. Все это было частью еврейского мировоззрения того времени. И чему учит Павел? То, что Иисус вознесен выше, превыше, чем все эти небесные уровни либо уровни небес. Потому он находится Господом превыше всего, является Господом над всем, превыше всего творения, превыше нас. Также он открыл путь. Он дает нам доступ. И у нас есть доступ к Отцу через Иисуса, даже проходя через все, что между нами стоит. И это ключевое учение в послании Ефесянам. Почему я это сказал? Я думаю, что это может пролить свет на 1 Фессалоникинцам 1, 17 о том, что встретить Господа в воздухе. Потому что воздух, который является реальностью духов, Поэтому, может быть, другими словами он говорит, что силы тьмы, силы зла уничтожены. И также, что христиане будут восхищены для того, чтобы встретить Господа. И тот факт, что когда царь либо император входил в город какой-то, то народ выходил за пределы города, чтобы встретить его. И, может быть, это часть идеи приветствия Бога, приветствия Господа. И ключевой вопрос в том, где наша судьба находится окончательно. 
for questioning the teaching on the rapture и причина по которой я подвергаю сомнению доктрину о восхищении is that i think it is the task of the church to prepare for the coming of the Lord and to announce the coming of the Lord to everyone until he comes in glory. And um, th so, um, and it is the task of the church to make Israel jealous. И это задание церкви в том, чтобы пробудить Израиль, в Израиле ревность. Переходим к 19 веку. И примерно в то же время, когда был Дарби и братское движение. Something important, something else very important was developing then. Также развивалось тогда что-то очень важное. See, as important work of the Spirit. Дело или работа Духа Святого. And this was the beginning of what many people have called the holiness movement. Это было началом, как многие называют это движением святости. Now this is important to understand because this was. This play was an important background to the Pentecostal movement later, which became much bigger than the Holiness movement. But the Holiness movement was a development within the evangelical world. So it was it was something the Holy Spirit was doing among evangelical Christians who therefore were already converted believers. They already um, had a personal relationship with Jesus. They already um, were Im convinced of the importance of evangelism. Um, but they, there were people among the evangelicals who, who began to feel there was still something they were lacking. There was something more they needed. And they they felt they, they, they were still, um, they was still felt that um, that they did not, were not enjoying the full power of God. It wasn't so much the power of God in ministry as it was more power of God in their own lives, particularly for the overcoming of, of all sin. And so there began to be movements of people concerned for um, discovering how to live a really holy life, a sanctified life. And one of the first circles where this appeared was in a, a group that met in a private home in New York City about 1828. It's significant that um, in this movement at the beginning there was prominent role played by women. Интересно, что выдающуюся роль в этом движении играли женщины. And so one of the first um, people here who led a group in uh, New York City was a woman called Phoebe Palmer. Phoebe Palmer. Эта женщина была...
They began holding prayer meetings. Они начали проводить молитвенные встречи. И в это время начинают организовывать встречи, такие собрания, людьми, которые не являлись служителями. Now, th in these circles, which, um, for example, in the United States, In these circles in the United States, um, not only was the more a bigger role played by women, but also these people had a strong, they linked holiness also with a strong Christian witness. And so these holiness groups there You see, they were strongly anti-slavery. It wasn't a focus on holiness with no interest in justice. And so the holiness movement in the northern states и движение святости в северных штатах очень сильно укрепили антирабские настроения что в северных штатах и вы знаете, что до гражданской войны Freedom of slaves. Гражданская война, возникшая по поводу существования рабства чернокожих. Now, th there were also holiness currents developing in England and in Germany. Now, um, an important element in this, the, uh, in, in this holiness groups, the Methodists, Methodists played a big role. Очень важно заметить, что методисты играли основную роль, одну из главных ролей. John Wesley had had a big emphasis on holiness in his teaching. У самого Джона Уэсли в его учении был особенный акцент на святости. Now, the, it's true that John Wesley had a big emphasis on holiness. Um, and But you see, John Wesley was an amazing man. No, John Wesley также был удивительным человеком. John Wesley was quite a scholar. И он был ученым. He he was very well read in church history. И известно очень хорошо в церковной истории. The fathers of the church of the first centuries. Как отцы церкви первого века. He was a great preacher and evangelist. Он был великим проповедником и евангелистом. He knew a lot about medicine. Он многое знал о медицине. He also did a lot to, because he ministered a lot to the poor. Сколько он часто служил бедным людям. To go to the doctors. И которые не могли пойти к докторам. And he helped people to find ways of. Remedies for disease. Таки он помогал людям находиться лекарства. About unjust laws. И он был беспокоен несправедливыми законами также детском труде на заводах. And one of the problems that happened in the Methodist movement was that John Wesley's teaching 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 was that John Wesley's Was so rich. His учение Джона Уэсли было таким богатым. Очень много было в его учении, очень много всего. Такое насыщенное учение, что когда он умер, было трудно последовательным движением, которое он начал. Became the Methodist Church after Wesley's death. И после его смерти это движение превратилось в церковь методистскую. 
it was difficult for them to keep all Wesley's, uh, to do justice to all Wesley's teaching. Им трудно было вообще воплотить жизнь все учения so Уэсли. What happened later was that some Methodists emphasized one part of Wesley's teaching. И что происходит позже? Одни методисты делают акцент на одной части его учения, а другие методисты обращают внимание на какую-то другую часть его учения. Такое ощущение, что такое же было с Иисусом, как и было с Иисусом. И и ученики движения святости, ученики движения святости из последователей Уэсли уже через 150-200 лет после его смерти говорили, что мы плохо обращаем внимание на его учение о святости, плохо знаем. И движение святости, в свою очередь, привели к, называется это движение веры, движение веры, или миссии веры. Один был известный миссионер из Британии в Китае. Его звали Хадсон Тейлор. И он был одним из этих участников методистских групп. Он был плодом, плодом этого движения святости. И миссии веры миссии веры не пытались собирать много денег, чтобы получить много финансовой поддержки для того, чтобы платить миссионерам. Их основание было в том, что они жили по вере, то, что Господь обеспечит их нужды. Они даже никогда не говорили о деньгах. И эти миссии веры появились после движения святости. И как движение святости верили в то, что мы не должны сфокусироваться на деньгах, поэтому нам не надо просить о деньгах. Если мы верим, что Бог обеспечит. Известный пример этому является один из участников движения Братского, Братского движения, Джордж Мюллер, он из Германии был. Он организовал множество приютов для сирот. Он никогда не просил о деньгах. И у него было огромное здание с сиротами. И когда однажды у них заканчивалась еда, принцип Мюллера был таков. Я рассказываю о своих нуждах только Богу. Я никому не рассказываю о своих нуждах, кроме Бога. Я рассказываю Богу, и Он обеспечит. И Бог обеспечивал. Есть очень много удивительных историй, когда они даже не знали, от, откуда придет их следующий обед. Вдруг люди приходили и приносили еду. И движение святости началось с двух основных движений, в частности, в Соединенных Штатах. Это важно для того, чтобы понять, что будет позже происходить. Более умеренное течение из движения святости это те, которые очень много 
те, которые очень много учили по теме победоносная жизнь или жизнь победителя, преодоление всех грехов, всякого греха через веру. И много было написано книг, некоторые из которых даже сейчас издаются, может, переведенные на русский язык. Многие книги. Потому что они верили, что у нас всегда будут искушения, но всегда мы можем жить в победе через веру. Была еще другая группа, менее не, так, не такая уже умеренная на юго-западе Соединенных Штатов. Ближе находилась, находилась распространенная были к горам, гористой местности. Среди тех людей возникло следующее учение. Они более радикально говорили, что можно полностью избавиться от греха. Поэтому в нас никогда не будет никакого греха. Поэтому мы больше никогда не будем грешить. И были несогласия между двумя этими группами. И те люди, которые учили этому, многие из них учили тому, что есть, конечно, некий опыт освящения, который отличается от опыта обращения. И и они верили, что это обращение происходит в какой-то момент, который вы точно можете обозначить. И эти люди говорили, я был спасен в этот день, и я был освящен в другой день. Позже они так говорили. И и вот именно это переживание освящения они позже начали называть крещением Духом Святым. И на ранних этапах евангельского движения Ивановское движение было в основном в существующих протестантских деноминациях. Хотя некоторые из тех групп стали независимыми. И большинство евангельских верующих были из англиканской церкви, лютеранской церкви, реформаторской, пресвитерианской, баптистской, методистской. Сейчас уже второй половине девятнадцатого века. You find begin to get more groups that are either leaving or forming new groups outside the existing denominations. Есть группы, которые оставляют, уходят существующие деноминации, формируют свои группы. Движение святости в его более умеренной форме, которые учили победоносной жизни, это движение происходило внутри существующих церквей. И те из них, которые верили в уничтожение, абсолютное уничтожение греха, 
these um, became more, had some formed new denominations, Они сформировали новые деноминации, иногда из-за того, что их исключали из их деноминаций. So, whilst the beginnings of the holiness movement, 1830 to 1860, many had то уже к 1880 году Методистская Церковь все больше и больше не устраивала Методистскую Церковь эти тенденции с движения святости, особенно их взгляд на то, что люди за пределами греха могут превозмочь грех. Некоторые из этих групп также потом сформировали новые деноминации. И среди новых деноминаций, новых деноминаций святости, движения святости, была также церковь Назареев. И церковь, церковь Андерсон Индиана, God. Church of God of Anderson, Indiana. Uh, it's important to say Anderson, Indiana, because later there was formed a Church of God, Cleveland, Tennessee, which is a Pentecostal denomination. Церковь Бога из Кливленда, из штата Теннесси. И та церковь была пятидесянческой. In England at this time was the beginnings of the Salvation Army. И в это время также начинается начало начало армии спасения в Англии. Армия спасения, на которую тоже повлияло движение святости. The Holiness Movement, in some way, has some parallels with. Monastic movement in the earlier centuries. Каком-то аспекте движения святости параллельно монашескому движению в первых веках. It's like you've got groups of Christians in the churches. Потому что были сформированы группы христиан внутри церквей, которые не были удовлетворены уровнем посвящения, которое они видели вокруг. And they feel they're supposed to. They're called to something deeper. И они чувствовали, что они призваны к чему-то более глубокому. And it's interesting that several of the holiness teachers in the 19th century учителей святости девятнадцатого века began reading some Catholic spiritual writings. Начали читать некоторые католические труды. And translating them for evangelical readers. И переводить те труды для евангельских верующих. And when they did that, they usually left out the parts that were more Catholic. Конечно, когда они переводили, они упускали, пропускали более католические доктрины. But извлекались более духовные части. Now, this was the. This brings us to the nearly end of the 19th century. Так мы подходим уже к концу 19 века. Now, right at the beginning of the 20th century, we get the beginnings of the Pentecostal movement. В начале 20 века возникают пятидесятнические движения. So I'm coming to that soon. И я вскоре к ним тоже подойду. But first, you see that there's another thing that was developing in the in the around 1880, particularly. Еще было но развитие в 1880 году. Who picked up on the role of healing in the ministry of Jesus? Это были христиане, которые сосредоточились на служении исцеления Иисуса. И 
beginning to teach about healing. Поэтому появляются люди, которые начинают учить об исцелениях. And practicing prayer for healing. И практиковать молитву об исцелении. Now this actually happened began before the beginning of the Pentecostal movement. И вот это происходит до начала пятидесятнического движения. Now th this was happening at the same time in the United States такое же происходило и в Соединенных Штатах и интересно, что в этот же период начинается в Соединенных Штатах начинается церковь христианская наука. Но это не церковь, это как культ. И они тоже там сфокусировались на исцелении. И они сфокусировались на здоровье и исцелении. Strange teachings coming, like Christian science. И вот такие странные учения появлялись, как христианская наука. Церковь христианской науки. Они говорят, что болезнь это иллюзия. At the same time as that was happening, there were Christians beginning to deal with this issue. What is the place of healing, prayer, healing ministry? Уже учения о христианском, церковь христианской науки, они учили в исцелении, но неправильно. И в это же время Божье правление, когда христиане учили об исцелении, как Бог действует. Были, way, были другие пионеры в этой сфере. England, в Англии, в Швейцарии, Germany. И в Германии. And, um, the Um, and I'm talking here about Protestants. И сейчас я говорю о протестантах. I think Catholics and Orthodox. Я думаю, что католики православные. Had always believed in the miraculous. Всегда верили в чудеса. More than the Protestants had up to this point. Более чем протестанты до того момента. Um, This is interesting question. И это интересный but, вопрос. Um, but Catholics and Orthodox Но католики и православные всегда верили, что Бог может исцелять чудесным образом. Но ассоциировали это всегда только с какими-то святыми людьми. Seen to be holy. И только в тех местах, которые святые. But among Protestants at this time, there was this new focus on a ministry of healing. Но среди протестантов того времени возникает новый фокус на служение исцеления. And there was a doctor Callis in Boston in the USA who played a very important part in this. Калис из Бостона, Он был из англиканской церкви. Who was then a pastor in New York City? Еще один ключевой человек, Симпсон. Тоже в 1880-х годах, А.Б. Симпсон. Симпсон was um, he come from Canada. Он приехал из Канады. He um, began a group called. Um, The Christian and Missionary Alliance. Он начал группу, которая называется Христианская Миссионерский Альянс. 
And initially this wasn't a new denomination. И первоначально это не была деноминация. Но уже после 20 лет она превратилась в деноминацию. Но Симпсон верил в служение исцеления. And so Jesus Simpson, well, as far as I know, Simpson was the first person to come up with what became known as a four-square gospel. Первый человек, который предоставил это четырехугольное Евангелие. So this meant four square meant like the word. Square with four corners. Квадратное Евангелие. So it was four gospel with four main points. Либо же Евангелие с четырьмя. All linked to the person of Jesus. С четырьмя фактами все каждый четырьмя углами каждый из которых указывал на Иисуса. Поэтому the four points were Jesus saves. Во-первых, он говорил первый угол это как Иисус спасает. Jesus Иисус исцеляет. Иисус baptizes with the Spirit. Иисус крестит духом. For him, I thought, well, this was Jesus sanctifies. Либо же, он другими словами это называл. Иисус освящает. Leave baptizes with Spirit. Jesus sanctifies, and Jesus will come again. Jesus will come again. They were the four points of Simpson. You see, and so here you get a teacher who later becomes the leader of a denomination. Он был учителем, позже стал лидером деноминации. That is making healing a key part. Of his understanding of ministry. Так что исцеление стало ключевым в его служении. And this was something new. Это было что-то новым, чем-то новым. And this was an important preparation also for the Pentecostal movement. Также это было важным подготовкой к преддверии пятидесятнического движения. Now, the denomination that Simpson. И деноминация, которую Симпсон помог организовать, начать, я назвал христианско-миссионерский альянс. Поэтому они также очень сильно фокусировались на миссионерстве. They began to send out many missionaries. И они начали высылать много миссионеров. And so, the this the the Christian and Missionary Alliance was another holiness group. Christianskoy missionary alliance was also another group of движения святости. And this shows that Jesus sanctifies was one of the four points. That Jesus sanctifies was one of the four points. That Jesus sanctifies was one of the four points. That Jesus sanctifies was one of the four points. This four-square idea was later taken up and adapted by some of the first Pentecostals. Позже было при перенято и принято некоторыми пятидесятниками. Мы тоже к этому сейчас подойдем. Okay, does anybody have a question? Есть ли у кого-то вопросы? Да. Перекрещиваться? Нужно ли перекрещиваться, да? В других церквях. He has a question about baptism when, for example, there was infant and infant was baptized and when he is grown up and has he to be re-baptized when he is adult? Well, the 
Есть разные позиции по этому поводу христианской истории. Это стало одной из позиций разделения. Католическая православная церковь, которую потом переняли основные церкви реформации, включала в себя крещение младенцев. Кто первый протестовал против этого, это были анабаптисты, они протестовали против этого, первые, кто был. А потом баптисты тоже присоединились к протесту. И они на это ввели фразу как крещение верующего, крещение верующих. И они говорят, что только верующие, те, кто верующий, должен быть крещен. Но также было введено новое учение о внутреннем преображении, внутренней трансформации. Потому что в общем церковь практиковала крещение младенцев. И они верили, что что-то духовное происходит в процессе церемонии крещения. Многие из тех, которые придерживались крещения верующих, взрослых, не верили, что что-то происходит во время церемонии, кроме как благословения. И те люди, которые верили... Я обычно те, которые практиковали крещение младенцев, верили в то, что называется регенерация баптизма, либо это трансформация во время крещения. А те, которые верили в крещение взрослых верующих, не верили. И они не практиковали крещение младенцев. И они не верили в то, что происходит трансформация во время крещения. И или же что что-то происходит и изменяет, через, изменяет во время церемонии. И я знаю один-двух человек, которые um, верят в крещение верующих, однако они знают, что это церемония Господа. Одному человека знаю, который учит этому. Поэтому пятидесятники, евангельские христиане и пятидесятники, почти все из них практикуют крещение верующих и не крестят младенцев. Евангельские христиане в самом начале в самом начале они были выходцами из церквей, которые крестили младенцев. 
И в наши дни все еще сохраняются группы, группы евангельских верующих, например, англиканская церковь, англиканская церковь, они практикуют крещение младенцев. И большинство евангельских верующих в наши дни верят в, в крещение взрослых уже. И это позиция первых баптистов, всех баптистов. Проблема возникает а, тогда, когда приносят ребенка в церковь, а, и неизвестно, как, неизвестно какая, какое вероисповедание его родителей. So, I mean, in, in the churches that practice infant baptism, there's, there's a lot of discussion, n not against infant baptism, but against saying we are too, e we, we need to, we shouldn't be baptizing children from parents Who have no faith, almost no faith at all. Получается, в тех церквях, которые практикуют uh, крещение младенцев, у них они не против крещения младенцев, но у них другой вопрос возникает, что нужно ли крестить тех uh, младенцев, детей, uh, чьи родители не имеют никакой веры, либо мало веры. Because ну, неверующие. One of the issues here Потому что одна из проблем, of, которая возникает, in a way it concerns the nature of faith. В какой-то мере это относится к вере, природа веры. Years, И за последние 500 лет tendency, усилилась тенденция, Europe, больше это было на зап западной Европе, sure, um, большой акцент был на индивидуальном. And the thing on faith, justification by faith. И даже Лютер взять вера и оправдание веры. He's talking about my faith. Он говорит о моя вера. The faith of the individual. Он говорит о моей вере, о вере человека, вере индивидуальной вере. And this, the believer's baptism, is based really, especially, it's linked to this understanding of faith. Faith is the act of An individual by himself. И крещение в взрослом возрасте уже отталкивается от того, что uh, вера — это проявление And личного каждого, so каждого личного. Um, you know, the, the И очень сильно сфокусировка идет And на this, личности. This was a major element in the evangelical movement. Yeah. Это был один из основных элементов в евангельском движении. Я думаю, одна из причин, почему началось евангельское движение в 17 веке, в 18 веке, то, что к тому времени был новый акцент на, на личности, оно очень сильно распространилось. Has impact on the way you present the gospel. И это повлияло на то, как вы передаете Евангелие. And how you understand the process of becoming a Christian. Как вы понимаете процесс становления христианина, как стать христианином? Now, if as as we're here in the Ukraine and in the East. Если взять Украину и восточные страны. The major tradition was the Orthodox Church. И тут основная традиция это православная. The Orthodox Church has never accepted this view of the individual. И православная церковь никогда не принимала этот взгляд на личность. 
на индивидуальное. И в этом есть что-то очень важное. Я не думаю, что позиция православной церкви полностью неправильна. И особенно, когда взять за последние 500 лет был особенный акцент на личности. Я не думаю, что все это позитивно. Однако есть один факт в этом индивидуальном, в, в развитии индивидуального личного, очень важного. И прогресс был очень сильно, прогресс в защите человеческих прав. Человеческие права выросли из этого индивидуального подхода. Также учение о достоинстве каждого человека тоже выросло из этого индивидуального подхода. В католической церкви также есть этот подход, это понимание достоинства каждого человека. И более старое понимание, Понимание еще, когда было в первом веке христианства, было более общинное. И при таком понимании вера — это не то, что каждый лично обладал, это мое. Но что-то, с чем можно делиться. И каждый человек присоединяется к этому. Поэтому это взаимосвязано. Либо это крещение младенца, либо крещение взрослого. Я не думаю, что это легкий вопрос, как его решить. Мое личное мнение вы не можете решить это, просто прочитав некоторые библейские тексты, либо обратившись к ранней истории. Я думаю, это взаимосвязано с более глубоким вопросом, кто такой человек. И что такое вера? Что такое поступок веры? И первоначально крещение младенцев было связано с той идеей, что вера, она всеобщая, и что младенца приобщают к этой вере, как какой живут его родители, община, в частности, его родители. И такое же было мышление и в Израиле. Также понимали обрезание. И видите, что православная церковь противостоит, противится тенденция Запада под названием индивидуализм. И я могу понять это противостояние. Я думаю, что в некоторой степени они неправы. Но в то же самое время этот акцент на личности, на личность нам полностью не можно назвать неправильным. И с чем бы я хотел вас оставить сейчас? 
not to be saying who's right, who's wrong about infant baptism. Не говорить, кто прав, кто не прав по поводу крещения младенцев. But to be asking this question, the deeper question, is what is the nature of faith? Задать более глубокий вопрос: в чем природа веры, в чем сущность веры? The relationship between each believer and the believing community and the society in which they live. And this is, this is a key question. And I think um, in here it is possible to make progress. Отталкиваясь от этого, можно прогресс сделать. И когда Дух Святой открывает right наш разум, показывает, что правильно. Дух Святой показывает нам, что правильно в других учениях, что неправильно. Сейчас на последнем уроке мы подошли уже к пятидесятническому движению, которое тоже очень важно было. И очень большие результаты были. The Pentecostal movement began in the first years of the 20th century. Пятидесятническое движение началось в первые первые годы 20 века. There's been a big Discussion among Pentecostals as to whether the relationship between what happened between what happened at beginning of 1901 in Topeka, Kansas, and what happened in Azusa Street, Los Angeles. In 1906, beginning in 1906. And some Pentecostals say that the beginnings of the Pentecostal movement were that, and the key person was Charles Parham at Topeka, Kansas. Некоторые пятидесятники говорят, что ключевой Человек был Чарльз Пером в Канзасе. А другие говорят, что ключевая была Азуза Стрит в 1906 году под лидерством Эндрю Сима. In Kansas City, seems to have been the first person who taught the doctrine that baptism in the Holy Spirit is always shown with the sign of speaking in tongues. And this teaching came from Parham, and it. But what Parham started was, in fact, quite small. То что начал Парам было маленькое движение. And what seems certain is that Azusa Street in 1906. This was where there was a real Impact that went all around the world. Очевидно то, что началось на Зуза Стрит, имело большое влияние, распространилось по всему миру. So there was a contribution from Topeka to Kansas. 
City внесло свой вклад. Really, I think without Azusa Street, it's unlikely it would have been a worldwide movement. Но вот кажется, что без Азуза Стрит это движение бы не стало мировым. There were many more signs, I think, of an outpouring of the Holy Spirit at Azusa Street. Я думаю, что было много больше проявлений признаков изменения Духа Святого на Азуза Стрит. Into this argument about the importance of these two events. И вот этот спор, который ведется, какое событие важнее? The issue of race comes in. The issue of race, of color of your skin. Поднимается вопрос расы, цвета кожи. Because Parham was white. Потому что Парам был белым. And actually was quite racist. И он был даже расистом. In his thinking. В своем мышлении. Seymour was black. Был черным. Либо афроамериканец, как называют их. Что интересно по поводу Азуза Стрит, то, что люди услышали и приезжали туда со всего мира. И что удивительно было там, так это гармония среди разных рас, среди разных национальностей и рас. И люди из разных рас исполнились духом. И лидером там был черный пастор. И Поэтому в начале пятидесятнического движения что было новым? Well, first, the the Pentecostals believed the Holy Spirit was pouring out, being poured out on the them on the same way as it had been on the day of Pentecost in Acts chapter two. Первых пятидесятники верили, что Дух Святой изливается на них так же, как это было в Деяниях второй главе. They often described their baptism in the Spirit as their Pentecost. And they began a magazine or newspaper at Azusa Street that came out every month. One of the first headlines in this newspaper was "Pentecost has come." Came the first headline. "Pentecost has come." Came the first headline. "Pentecost has come." That was the "Pentecost has come." And why did they believe that this was Pentecost? And why did they believe that this was Pentecost? Well, it was the speaking in tongues was one element. Один элемент это говорение языками, spirit, но также и другие дух, дары like Духа, prophecy, как пророчество, что проявлялось в свою очередь. И это переживание они называли крещение Духом Святым. First, the prophecy of John the Baptist about Jesus that he will baptize with Holy Spirit. And they believed this was what they were experiencing. And they believed this was what they were experiencing. And they believed this was what they were experiencing. And they believed this was what they were experiencing. So they believed too that God was restoring with the Holy Spirit the power that the Apostles had at the beginning of the church. Также не верили, что Бог восстанавливал ту силу, которая была у первой церкви. So now, at the beginning of the Pentecostal movement, they gave this movement. There were different names given to it. В начале пятидесятического движения были разные имена этого движения. One name they gave it, of course, was simply Pentecost. Одно название это пятидесятничество. This emphasizes the outpouring of the Holy Spirit. But 
But the outpouring of the Holy Spirit with visible signs. Излияние Духа Святого с явными знамениями. Это очень важно. See, there have been times before where people had been had had visitations of the Holy Spirit. И как раньше были времена, когда Дух Святой посещал их. People's lives have been deeply impacted. И жизнь людей сильно изменялась. People had Sinners had been converted, and people were falling to the floor, and so on. And this was not new. And um, but this was what evangelicals had called revival. И это было как называли это евангельские христиане пробуждением. Believed that what they were experiencing was, if you like, revival plus. И как пятидесятники это называли, можно сказать, пробуждение плюс. There were the elements of evangelical revival. Потому что там были элементы пробуждения евангельского, но плюс еще другие элементы. И сейчас мы подходим к тому четвертому слову, которое я написал: восстановление. Они верили, что было восстановление апостольская сила и восстановление даров служения, которые были в самом начале. So restoration means bringing back things that were there at the beginning and were later lost. Поэтому восстановление это внести то, что было раньше, но потом было утеряно. Возвращение утеряно. Еще какое слово использовалось? Называли это движение апостольская вера. Потому что это была идея восстановления. Miracles, the gifts, the power that was there in the church of the apostles at the beginning was being restored. Что присутствовало в жизни апостолов самых первых теперь было восстановлено. This movement was also called apostolic faith. И поэтому это движение тоже называли апостольская вера. Pentecostal groups called themselves Apostolic Faith Movement. И некоторые из пятидесятников называли себя движение апостольской веры. Churches in the world that are still called by this name. Некоторые церкви в мире также называются таким именем. For example, the main Pentecostal church in South Africa is called the Apostolic Faith Mission. Например, основная церковь пятидесятническая в Южной Африке так и называется. Миссия апостольской веры. Также они назывались поздний дождь. И в этом подчеркивалось излияние Духа Святого, который дает новую жизнь. И это основывалось на разных стихах Писания early and the latter rains. Которые говорили о раннем и позднем дожде. This reflects the weather pattern in Israel. И это указывает на ту природу, которая существует в Израиле, погоду. So the early rain was the rain at the beginning of the church. Поэтому первый дождь был в начале церкви. And this was the latter rain. Это был поздний дождь. The rain at the end. Дождь в конце. And so this idea, this shows At the beginning, there was a strong idea in the Pentecostal movement that the end was near. And the day of the Lord was near. And the Holy Spirit was being brought, poured out. And when the Holy Spirit was being brought, poured out, to prepare for that, 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 to prepare for that. The gospel could be taken to the ends of the earth before the Lord comes. 
Евангелие до концов земли, до края земли, что прежде, Господь, прежде чем Господь придет. Поэтому в начале Пятидесятнического движения также были очень такие явные элементы пришествия, возвращения Господнего. Например, Якова в пятой главе есть упоминание. Якова 5.7. Яков пишет там. И так, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. See how the farmer waits for the land to yield its valuable crop. Вот земледелец ждет долгоценного плода от земли. And how patient he is for the autumn and spring rains. И для него терпит долго, пока получит дождь поздний, ранний и поздний. But of course, the this the for the background of understanding the place of rain. И для того, чтобы понять все эти стихи, говорящие о дожде, важная глава Второзакония, 11. Uh, verse 11. На земля, в которую вы переходите, чтобы владеть ей, есть земля с горами, долинами. And you see the contrast here in Deuteronomy 11 is with Egypt. И от дождя небесного напаяется водой. Это контраст проводится с Египтом, где нет много дождей, где плоды, где урожай орошается с помощью каналов и воды, взятой из Нила. И в 10 стихе он упоминает об этом. А в 11 стихе говорит, что израильская земля, земля пьет воду с небес. Sort of efforts, и поэтому он проводит этот контраст для того, чтобы показать человеческие God усилия, э, ирригация земли и то, что Бог делает. Орошение. Okay, Также пятидесятническое движение было названо полноевангельским движением. And um, so this was also, uh, if you like, a restorationist idea. И в этом тоже, если вам нравится идея восстановления. Idea that the gospel that had been preached earlier was not the full gospel. Идея в том, что Евангелие, которое проповедовалось раньше, не было полным Евангелием, что были элементы Евангелия, и теперь то, что Писяники проповедуют, является полным Евангелием. Именно в этот момент они переняли ту идею четырехугольного Евангелия от А.Б. Симпсона. И были там многие люди, которые перешли от христианского миссионерского альянса, верили в крещение Духом Святым. And so the assemblies, they, you, you know, there is, for example, the um, church of the, the, there was one Pentecostal denomination um, that is called the Church of the Four Square Gospel. Например, есть даже пятидесятническая деноминация, которая называется Церковь Четырехугольного Евангелия. Они изменили Иисус спасает. Они оставили Иисус спасает. Они оставили Иисус исцеляет. Они изменили Иисус освящает. На Иисус крестит Духом Святым. И оставили также Иисус возвращается, возвратится. 
However, at the beginning of the Pentecostal movement, движения, there were people um, who accepted it who came from the um, par both parts of the holiness movement. Uh, были некоторые люди, которые приняли это, и люди из двух, talk, из двух движений святости. Now, those who came from the more radical part of the holiness movement, те, которые принадлежали к более радикальному движению святости, moment, и они верили в какой-то определенный момент, момент освящения. They Um, kept that они это сохранили and added on baptism in the spirit. и добавили к этому крещение so Духом Святым. Поэтому у них оказалось пятиугольное Евангелие. Jesus saves, как Ишо, Jesus Иисус heals, спасает, Иисус Jesus исцеляет, Иисус освящает, Jesus baptizes with Holy Spirit, Иисус крестит Духом Святым, Jesus will come again. И Иисус возвратится. Okay. And, um, So there are some Pentecostal denominations that are holiness, Pentecostal holiness denominations. And this was particular. There's a group. There's a denomination called the Pentecostal Holiness Church. But the What's often just called the Church of God or the Church of God of Cleveland, Tennessee. То, что часто называют церковь Бога Теннесси, это тоже движение святости. Святое. А другая церковь, которая вышла из той, была церковь Божье пророчество или Божья церковь пророчества. They didn't, they believed in sanctification, Но были другие пятидесятники, которые верили в четырехугольное Евангелие, они верили в освящение, so но они верили, что освящение это процесс. Потому они не верили в какой-то определенный момент освящения. The Assemblies of God, which is one of the biggest Pentecostal denominations, Assem belongs to this group. Одна из самых больших церквей пятидесятнических принадлежит к этой группе. Now the, um, but today the, there isn't, there isn't a big, uh, there isn't tension or conflict between. These two groups of Pentecostals today. И в наши дни нету особого конфликта между этими двумя группами пятидесятников. Now, you see, because Seymour was an African American, a black pastor. Поскольку Сима был афроамериканцем, черным. And Azusa Street was interracial at its beginnings. И Азуза Стрит была между народным, интернациональным. But it didn't last. Но это долго не длилось. But the, the, the big Pentecostal movement arose among the black population in the USA. И большое движение пятидесятников возникает среди черного населения в Соединенных Штатах. And the biggest black Pentecostal denomination is the Church of God in Christ. Самая большая, самая большая пятидесятническая церковь, пятидесятническое движение, церковь Христа. And that. Together with the Assemblies of God are the biggest Pentecostal denominations in USA. И плюс Ассамблея Бога эти две являются самыми большими пятидесятическими церквями в Америке. But the black Pentecostal were important dimension of the movement. Очень важно важно часть это движение пятидесятников среди афроамериканцев. Caribbean islands. Они повлияли на Карибские острова. And of course, um, later in the 20th century, many West Indians came to Britain. Также на West What West Indians? You mean Indian country? People from the islands in the Caribbean. Ah, 
получается Barbados, Jamaica, Barbados uh, Ямайка, um, there, Trinidad, Trinidad. Um, они оказали влияние на население живущих в, в, на, в население живущих на островах south, Карибского залива, Карибского моря. Okay. And, um, пятидесятническая вера очень быстро распространилась там среди чернокожего населения And today, A large number of the um, West Indians in England и сейчас очень много этих представителей с тех островов они переехали в Британию и они являются пятидесятниками. And um, now um, the Pentecostals were mostly um, thrown out. Of their previous churches when they spoke in tongues. И в основном писатели были выброшены или же отторгнуты прежними церквями, откуда они выходили. This was mostly from evangelical and holiness churches. Это в основном были евангельские церкви и церкви движения святости. The churches like the Anglican and the Lutheran were not; they hardly even heard of the Pentecostal movement at the beginning in in the USA. Англиканская и лютеранская церкви едва даже слышали о том, что существует пятидесятническое движение. So Поэтому большинство пятидесятников в первые годы выходили из Baptists, движения святости, либо из баптистов. Some other evangelical groups. Либо некоторых других евангельских групп. And in most cases they were rejected by the groups they were in. И в большинстве случаев их отвергали группы, которым они принадлежали. And so um, this meant that when the Pentecostal movement spread, и когда пятидесятническое движение распространилось, и оно начало формироваться, стало организованным, стало новой деноминацией. И оно уже отличалось от начала евангельского движения. Основная причина почему? Потому что их отвергли. There isn't time to go into all the reasons why they were rejected. Мы не будем рассматривать все детали, почему их отвергли. But of course, they were seen as fanatics. Мы, конечно, их на них смотрели как на фанатиков. And and they were mostly less educated people. И в большинстве случаев они были менее образованными. And the result of this was that the Pentecostals, at the beginning, thought of themselves. As, um, as rejected, и вначале они so сами себя рассматривали как отверженные. They, they, they also adopted a negative attitude towards the churches that had thrown them out. И сами в свою очередь приняли негативное отношение по отношению к церквям, откуда их исключили или выгнали, и они просто их игнорировали. Um, in Europe, there were a few people among Anglicans and Lutherans who became Pentecostal. В в Европе было всего лишь несколько людей, которые становились пятидесятниками из англиканской церкви, на которые выходцы из лютеранской. Nothing lasted or survived in those churches. The Pentecostal moved by. 1925, it was all something new outside the existing denominations, also in Europe. If you take this movement, it was something new, not like what was before, what was existing, and it was also 
Это происходило в Америке, так и в Европе. Um, Germany, uh, кроме одного исключения um, Германии. The, um, but the Pentecostal movement spread quickly to other continents. Также пятидесятническое движение быстро missionary. перешло на другие континенты. So Оно было ориентировано на миссионерство. Africa, быстро достигло Африки, Asia, Азии, Латинской Америки. И в наши дни оно больше всего растет и больше живучести сохраняет в Азии, Африке. Now, the, um, в Латинской Америке. In the beginning, in the middle of the 20th century, К середине 20 века вы получаете еще один еще появляется движение, что есть харизматическое движение, которое поначалу развивалось среди христиан, которые не были пятидесятниками. Я буду больше говорить об этом завтра. No. В 50-х годах люди из основных деноминаций, из основных христианских церквей были крещены Духом Святым, языками, и их, их не исключали. Это происходило в лютеранской церкви, англиканской, пресвитерианской, реформаторской, методистской. Что было инструментом во всем этом? Я не думаю, что была какая-то одна причина. Я думаю, что это то, что делал Дух Святой. Потому что дар Пятидесятницы не предназначался для только одной группы. Как вы знаете, известное пророчество Иаиля, я излил свой Дух на всякую плоть. Некоторые эти вещи начали происходить в протестантских церквях, которые молились о пробуждении. И в Соединенных Штатах началась организация под названием «Бизнесмены, полные евангельские бизнесмены». И это распространилась по всему миру организация, начиная с Калифорнии. Получается, организатором, либо лидером, основателем этого движения, полноевангельские бизнесмены, армянин, который приехал в Калифорнию, эмигрировал. Он начал проводить собрания для бизнесменов. В частности, ланчи, бизнес-ланчи, они встречались в отелях, в ресторанах. И люди общались по поводу крещения Духом Святым. И они приветствовали людей из всех церквей на этих встречах. Поэтому сыграли очень большую роль. И многие 
Люди, и пастора из протестантских церквей были крещены Духом Святым. Это начиналось в 50-м году, 20 века. И затем эта организация распространилась по всем странам. Еще в Соединенных Штатах после Второй мировой войны было несколько лидеров пробуждения с ориентированностью на исцеление. Люди, которые были ориентированы на исцеление. Проповедь. И они евангелизировали, они проповедовали, исцеления совершали, путешествовали. И люди, которым они проповедовали исцеление, организовывали большие собрания, часто в палатках. И привлекали всевозможных людей, не только пятидесятников, хотя сами они и были пятидесятниками. И, конечно, больные люди, как происходило с Иисусом, если вы болен, вы, наверное, пойдете куда угодно, где есть надежда и исцеление. Также служители исцеления привлекали людей всевозможных с разной историей, предысторией. И это также привело к тому, что многие люди в протестантских церквях были крещены Духом Святым. Святым. Они слышали пророчества были исцелены. И это излияние Духа Святого было среди протестантских, христиан-протестантов. Больше оно усилилось в 60-х годах. И именно в 60-х годах были такие заголовки в газетах. И также статьи, статьи в 60-х годах в газете «Таймс» под названием «Харизматическое движение». Почему так произошло? Потому что то, что мы называем духовные дары, говорение языками, пророчество и так далее, это в Новом Завете звучит как Харизма нематика, либо же духовные дары в переводе. Потому на английском языке мы также используем это слово. Харизма, харизма. Поэтому это слово харизма, харизматический привлекает больше внимания к дарам, к восстановлению даров, духовных даров. Поэтому распространяется пятидесятническое богословение внутри протестантских церквей. Я также больше буду говорить об этом завтра. Но еще в 1967 году это попало в католическую церковь, что также стало большим сюрпризом для всех. 
И таким образом это движение распространилось среди католической церкви, начиная с Соединенных Штатов. Но быстро распространилось по всему миру. Поэтому в наши дни есть много миллионов харизматичных католиков. И это движение началось в Соединенных Штатах в 1967 году. Но я сам присоединился к этому движению в 1971 году, поэтому тоже очень рано было. Это католическое харизматическое движение. И католические харизматы как понимали это излияние Духа Святого? То, что это обновление. Поэтому в католической церкви они называют это харизматическим обновлением. Почему так? Причина, по которой у католиков uh, сильное чувство, развитое чувство so Вселенской Церкви, и когда это движение началось среди католиков, они сразу же поняли, что это предназначено для обновления католической церкви. Это не просто для их личного пробуждения, но это для обновления трансформации трансформации жизни католической церкви и в, в это я поверил все еще в это верю и что это для обновления каждой христианской церкви изменения и и поэтому больше буду тоже об этом говорить, каким это образом взаимосвязано с важностью евреев и важностью мессианского движения, мессианского еврейского движения. Okay, but you see, so here, this word renewal, это слово обновление также имеет библейские корни. Слово обновление это значит изменение того, что уже существует. Это обновление. So it is making new again. Либо же снова сделать что-либо новым. То, что было делом Божьим, но утратило свой фокус, устарело каким-то образом. Ушло как-то в сторону, ну, сбилось с пути, с курса. И значит обновление, возвращение к истокам, возвращение к основам через силу Духа Святого. Или другими словами, новое сосредоточение на Иисусе и силе Духа Святого. Поэтому это значит сделать, сделать новым то, что уже было, обновить то, что уже было. 
То, что уже существовало. Это связано с откровением, когда Иисус говорит, все творю все новое. Я думаю, что в книге Откровения говорится о последних днях, о воскресении. Любое обновление, которое мы сейчас переживаем, либо же оно становится новым, и что будет абсолютно новизна, когда Иисус возвратится в славе. The dead are raised и когда мертвые воскреснут к новой жизни. И также идея обновления это больше, чем просто один человек, который обращается либо освещается. Но через излияние Духа Святого целые общины, целые общества изменяются, их стиль жизни не меняется всех. И это возвращает нас снова к тому, о чем мы говорили в начале прошлого занятия. Это взаимосвязь между одним человеком, который верит, и общиной, либо телом, членом которого является этот человек. Есть ли у кого-то вопросы? Пару минут у нас остается. Никто креститься не хочет в третий раз. He wants to hear about yourself, about your testimony. <laughs> This guy. No, but I can't give it in three minutes. <laughs> no, I will, I will say something. No, I want to say something. I will say something. Yes, but, um, um, not, not now? There isn't time. No, it's also better to, if I say anything, you'll have more questions. If I say anything, you'll have more questions. If I say anything, you'll have more questions. Может быть, лучше целый урок уделить этому. В одно утро я начну с этого. Мне также надо самому продумать, самому все вспомнить, как Господь меня вел. Это ответ не за две минуты. Есть ли вопросы по теме, то, что мы прошли? Я читал статью недавно. Вы знаете его? Слышали о нем? Кто он был? Основатель писяничества здесь? Недавно буквально читал статью о нем. Но и раньше слышал. Интересно, что в наши дни 
церковь в Азии, Африке, Латинской Америке становится более важной. Многие люди говорят о том, как называют сдвиг на юг. Ну, потому что они все на юге, южно полушарии. Поэтому как центр христианства находится в Европе, потом Северная Америка становится важной в центре. Получается, гравитационный центр сдвигается на юг. Это также поднимает вопрос Иерусалима. Потому что в конечном итоге Иерусалим центр. Также знаете, что в Азии и Африке очень большое, очень сильно распространено харизматическое движение и пятидесятническое. Больше и больше это становится стилем христианства в Африке. Но интересно, что африканцы в большей степени приближены, намного приближены к библейским моделям, в их культуре и в их мышлении. Интересно, что африканские христиане очень открыты к тому, чтобы учить об Израиле. В Африке нет никаких проблем, чтобы проповедать об Израиле, евреях, говорить о евреях по сравнению с Европой. Поэтому то, о чем мы говорим сейчас, что происходило в 20 веке, это не просто вопрос новых движений, но где вообще больше всего влияния оказывается. Что очень важно для действия Духа Святого в наши дни. И очень ясно, очевидно, что европейские церкви должны стать намного более смиренными, потому что европейские церкви очень высокомерны. А западноевропейские, наверное, более всего высокомерны. Все на сегодня.